。这运动会啊，大家把焦点放在左边这个红毛仔啊，这发型有点非主流的感觉啊。其实开局大家都挺和谐的，那么这一局为什么要注意他呢？待会儿就知道了。首先，咱们先来评价一下这个人的着装啊，非常奇特。无敌玩了这么多把运动会，从来没有见过哎头发如此显眼的呀！这人绝对是个高手。再一个，这人是如此的快，居然敢跑在我的前面，哎，你居然敢堵我一下！本来这局运动会贼还想稍微和谐一下，对吧？就普普通通，稍微轻松轻松玩一局，多好呢！也不挑战什么第一名，但他这样一搞啊，我真的要记仇了呀！到终点之后，你看这些人右边直接在开始投骰子了。终于是到终点旁边了，咱们不着急，先不进。然后观察一下旁边其他仔到底是如何个水平。这帮人都不进终点是咋回事啊？还有个人封了烟雾弹，为了保险起见，咱们直接进终点，不然可能会被淘汰的。到第二关，你看前面这红毛仔啊，他居然还在。咱们去右边，呃，捡这辆跑车。前几视频居然还有人吐槽我没有车皮肤。因为车皮肤并不影响我的技术含量啊，咱们就用这辆没皮肤的车赶超前面的玛莎拉蒂。左边有一辆粉色的，在最前面还有一辆蓝色的，蓝色的好像就是那个红毛仔。咱们先把这一轮啊，这红毛仔的第一先拿下，这样你是个非主流呢。这局的主流那肯定是我赛罗了。现在光的前面，你肯定是要落后了。我不信你比光还快啊！直接超他。主要咱们这辆跑车速度实在太快了。走直线的时候按着加速，比这辆普通轿车吃加速带还要快。那这局肯定没人比我快呀、啊。上轮那个非主流呀、啊，确实很快。那这一轮他必须要垫底了，至少当个老二，好吧？估计他这一局开始之前想拿个三关第一呢，果然是一骑绝尘。咱们没有皮肤，不照样把这些马杀甩的一条街吗？所以这期视频之后啊，所有的老弟，请不要在评论底下说什么车皮肤啊，我对车皮肤不感兴趣啊，不要再说了。到最后一关，哎，居然是屋顶跑酷。那这样，如果我们在前面的话，而那个红毛仔又恰好超近到啊，咱们就可以赌一下，哪怕这局第一我不要了。就忍辱负重玩三把，哎，我第三关说不定能让他淘汰掉，哪怕跟他同归于尽。这个木板我还是不敢踩的。啊，这红毛仔又开始了，人除了快，简直一无所有啊！还好他这个细节没我做到位呀、啊，我直接跳了个近道。最后前面咱们尽量一次过啊，不然会给他机会的。这局这个红毛仔是我们哎非常大的竞争对手，好一次成功。那这样的话，他待会儿超近到，那肯定就走远了。咱们正常玩，这局是拿第一的；不正常玩，哪怕落后也无所谓。前几视频啊，很多老弟都说，哎，我对于运动会第一名不感兴趣，为什么把把还要拿第一呢？啊，我这人在说谎，其实不是这样的。这局我要用真正的实际行动来表明。咱们这局，哎，最后一关是没有一次失误的啊，而且还把闪光弹全都捡了。如果你不仅闪光弹，有些人在你背后就闪你啊什么的，就很烦。闪一下就，呃，最少五六秒钟就浪费掉了。跑到底下的红毛仔也马上就要追上来，咱们哎每上一节就丢个闪光弹，然后在这里卡住他，不要站太高，不然他能爬上去。很急很急，这人退也不是，前进也过不来。要想过此路啊，右边说一声对不起，哎，不对，我第一没了，赶紧进终点。好，咱们晋级这非主流淘汰呀、啊！在最后登上颁奖台的我，是不是格外的帅气又潇洒的